దేశంలో గత ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఐదు వందల నలభై తాజా కరోనా కేసులు నమోదు కావడంతో మొత్తం కేసుల సంఖ్య ఐదు పేల ఏడు వందల ముప్పై నాలుగు పెరిగింది నాలుగు వందల డెబ్బై మూడు మంది డిశ్చార్జ్ అయ్యారు నూట ఇరవై ఆరు మంది నూట అరవై ఆరు మంది రోగులు మరణించారు న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు విలేకరులతో మాట్లాడుతూ ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖలో సంయుక్త కార్యదర్శి లవ్ అగర్వాల్ వెంటిలేటర్ల నిర్వహణ కంటైన్మెంట్ ప్రణాళికలు ఆసుపత్రి సన్నద్దతలో రాష్ట్రాలకు సహాయం అందించేందుకు ఉన్నత స్థాయి నిపుణులతో బృందాలు ఏర్పాటు చేశామని అటువంటి బృందాలను కర్ణాటక తెలంగాణతో సహా తొమ్మిది రాష్ట్రాలకు పంపామని చెప్పారు కరోనాపై మంత్రుల బృందం ఉన్నత స్థాయి సమాపేశం జరిపి వివిధ అంశాలపై చర్చించేందుకు కూడా ఆయన చెప్పారు రాష్టంలో వందకు పైగా హాట్స్పాట్స్ గుర్తించామని ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ ప్రకటించారు హైదరాబాద్తో పాటు ఆరు జిల్లాలు నల్గొండ సూర్యాపేట కరీంనగర్ నిజామాబాద్ కామారెడ్డి జోగులాంబ గద్వాల ఈ హాట్స్పాట్స్ జాబితాలో ఉన్నాయి ఈ హాట్స్పాట్ ప్రాంతాల్లో ప్రభుత్వం నిత్యావసర వస్తువులను ప్రజలకు పంపిణీ చేస్తోందని ఆయన చెప్పారు హాట్స్పాట్స్ గా గుర్తించిన ప్రాంతాల్లో పూర్తి లాక్డౌన్ ఉంటుందని నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిపై పోలీసులు కఠినంగా వ్యవహరిస్తారని ఈ సాయంత్రం హైదరాబాద్ లో విలేకరులకు ఆయన తెలియజేశారు ఇప్పటి వరకు రాష్టంలో నాలుగు వందల డెబ్బై ఒక్క కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి ప్రస్తుతం నాలుగు వందల పద్నాలుగు మంది చికిత్స పొందుతున్నారని రాజేందర్ చెప్పారు రేపు డెబ్బై మంది వరకు డిశ్చార్జ్ అయ్యే అవకాశం ఉందన్నారు ఈ రోజు ఆరు వందల అరవై ఐదు శాంపిల్స్ పరీక్షించగా పద్దెనిమిది పాజిటివ్ గా తేలినట్లు ఆయన చెప్పారు రాష్టంలో కరోనాతో ఇప్పటి వరకు పన్నెండు మంది మరణించారు గాంధీ ఆసుపత్రిలో కేవలం కరోనా రోగులే ఉంటారని ఓపీ సేవలు లేవని ఈటెల రాజేందర్ చెప్పారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నిన్న రాత్రి నుంచి ఉదయం వరకు కొత్తగా పాజిటివ్ కేసులు ఏవి నమోదు కాలేదు మొత్తం కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య మూడు వందల నలభై ఎనిమిదిగా కొనసాగుతోంది కోవిడ్ నైన్టీన్ అత్యవసర స్పందన ప్యాకేజీని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదించింది అంతకు ముందు కేంద్రం పదిహేను పేల కోట్ల రూపాయల నిధిని ప్రకటించగా అందులో ఏడు వందల డెబ్బై నాలుగు కోట్ల రూపాయల తక్షణ సహాయానికి ఉద్దేశించారు అన్ని రాష్ట్రాలు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు ఈ మేరకు ఒక లేఖ రాస్తూ కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ నూటికి నూరు శాతం కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు ఇచ్చే ఈ ప్యాకేజీని ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి రెండు పేల ఇరవై నాలుగు మార్చి వరకు మూడు విడతలుగా అమలు చేస్తామని చెప్పింది కోవిడ్ నైన్టీన్ నేపథ్యంలో తమ ఉద్యోగుల పెన్షన్ను ముప్పై శాతం మేరకు కోత విధిస్తామని ఎనభై ఏళ్లు దాటిన వారికి పూర్తిగా పెన్షన్ ఉపసంహరిస్తామని వచ్చిన వార్తల్లో ఏమాత్రం వాస్తవం లేదని ప్రభుత్వం ఈరోజు స్పష్టం చేసింది అటువంటి చర్య తీసుకోవడం లేదని ఇవి కేవలం పుకార్లని స్పష్టం చేసింది కరోనా వైరస్ ప్రభావం నేపథ్యంలో రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వ్యాప్తంగా అమలవుతున్న లాక్డౌన్ ను ప్రజలందరూ తప్పనిసరిగా పాటించాలని జిల్లా కలెక్టర్ కృష్ణ భాస్కర్ విజ్ఞప్తి చేశారు లాక్డౌన్ ఉల్లంఘించే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరిస్తూ కలెక్టర్ ఒక ప్రకటన జారీ చేశారు కరోనా రహిత జిల్లాగా రాజన్న సిరిసిల్ల నిలిచిందని జరుగుతున్న ప్రచారం సరికాదని ఆయన స్పష్టం చేశారు కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాప్తి నియంత్రణ క్రమంలో నల్గొండ పోలీసులు నిఘా తనిఖీ ఉధృతి పెంచారు అనవసరంగా రోడ్లపైకి వస్తున్న వాహనాలను సీజ్ చేసి కేసులు నమోదు చేస్తున్నారు ఈ వేళ ఒకరోజే ఐదు వందలకు పైగా వాహనాలను పోలీసు సీజ్ చేశారు తోటి వారికి ఆపన్న హస్తం అందించాలన్న తల్లిదండ్రుల కోరిక మేరకు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో హెడ్ కానిస్టేబుల్ వెంకటేశ్వర్ జిల్లా ఎస్పీ విష్ణు వారియర్కు ఇరవై వేల రూపాయలు విలువ చేసి ఐదు వందల హ్యాండ్ శానిటైజర్లు అందజేశారు పోలీసులు విధి నిర్వహణలో అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నట్లు తన తల్లిదండ్రులు వెంకటరత్నం చెంచమలు గమనించి ఏదైనా సహాయం అందించాలని కోరిన మేరకు తాను ఈ ఇరవై పేల రూపాయల విలువైన శానిటైజర్లు అందజేస్తున్నట్లు కానిస్టేబుల్ చెప్పారు హైదరాబాద్ నగరంలో తన స్వగృహం ఉన్న ఆజంపుర పరిసర ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న పేదవారికి తెలంగాణ హోంమంత్రి మొహమ్మద్ మెహమూద్ అలీ తమ కుటుంబం తరఫున నిత్యవర్స సరుకులను పంపిణీ చేస్తున్నారు ఆజంపుర పరిసర ప్రాంతాల్లో పేదవారికి బియ్యం గోధుమలు పప్పు ఉల్లిగడ్డల వంటి నిత్యావసర సరుకులతో కూడిన ప్యాకెట్లను హోంమంత్రి వరుసగా రెండో రోజు అందజేశారు వందల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్న అంకమ్మ జాతరపై ఈసారి కరోనా ప్రభావం పడింది ఖమ్మం జిల్లా తల్లాడ మండలం అన్నారుగూడెంలో ప్రతి ఏటా చైత్ర మాసంలో పౌర్ణమి నాటి నుంచి మూడు రోజుల పాటు అంకమ్మ జాతర నిర్వహించడం అనవాయితీ అయితే ఈసారి కరోనా నేపథ్యంలో ఈ జాతరను నిలిపివేయాలని అధికారులు నిర్ణయించి అంకమ్మ దేవాలయానికి తాళాలు పేశారు కరోనా నియంత్రణలో అహర్నిశలు కృషి చేస్తున్న పోలీసులకు భద్రతగా కోవిదా సహృదయ ఫౌండేషన్ అధ్యక్షురాలు డాక్టర్ అనూహ్యారెడ్డి ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్కులను పంపిణీ చేశారు ఏడు వందల యాబై మంది పోలీసులకు మాస్కులు శానిటైజర్లు సబ్బులను ఆమె అందజేశారు ప్రధానమంత్రి జన్ధన్ యోజనలో మహిళా లబ్దిదారులకు ఏప్రిల్ కాను ఐదు వందల రూపాయల చొప్పున నగదు జమైందని ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ తెలియజేసింది రానున్న రెండు నెలల్లో సమాన వాయిదాలో మరో పెయ్యి ర